আসসালামু আলাইকুম ভর্তি চেক ভর্তি ইচ্ছু শিক্ষার্থী বৃন্দ যারা যা আজকে এই মুহূর্তে লাইভটাতে জয়েন করলেন সবাইকে সালাম জানাচ্ছি আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সবার প্রস্তুতি ভালো যাচ্ছে আজকে ভার্সিটি এবং গুচ্ছ অ্যাডমিশন টেস্টের একটা প্রিপারেটরি লাইভ ক্লাস নিচ্ছি যেখানটাতে আমরা সাধারণ জ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে যুদ্ধ যুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন হয় না এমন কোনো বছর নাই প্রতি বছরই কোনো না কোনো আন্তর্জাতিক যুদ্ধ কিংবা বাংলাদেশের যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সেখান থেকে তো প্রতি বছরই প্রশ্ন হয় এই যুদ্ধের চ্যাপ্টারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর এই যে কোর্সটা নিয়ে আলোচনা করছি ভার্সিটি প্লাস গুচ্ছ অ্যাডমিশন কোর্স এই কোর্সটা বেসিকলি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স না বাংলাদেশে যতগুলা ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা হয় যতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় যতগুলো ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা হয় আপনি গুনলে দেখবেন যে কমপক্ষে অর্ধেক ইউনিটে এই বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান এই তিনটা সাবজেক্ট কমন আছে হ্যাঁ কিছু কিছু অনেকগুলি ভর্তি পরীক্ষায় তো দেখা যায় বাংলা ইংলিশ সাধারণ জ্ঞানই আছে এর সাথে দু একটা জিনিস যোগ করে ভর্তি পরীক্ষাগুলো হয় সো আপনি যদি অ্যাডমিশন টেস্টের প্রিপারেশন নিতে থাকেন এই তিনটা সাবজেক্ট বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান এই তিনটা স্কিপ করে আপনি খুব বেশি ইউনিটে পরীক্ষা দিতে পারবেন না অ্যাপার্ট ফ্রম অ্যাপসলি যারা বিজনেস স্টাডিজে পড়ছেন বা সায়েন্সের সাবজেক্টে যারা পড়ছেন তাদের একদম ওই সায়েন্সের সাবজেক্টের জন্য যদি প্রিপারেশন নেন তাহলে দিতে পারেন কিন্তু বিবিএ বলেন সোশ্যাল সায়েন্সেস বলেন আর্টস ফ্যাকাল্টি বলেন এর প্রত্যেকটাতেই না এই তিনটা সাবজেক্ট তাই আমি সবাইকে আর্জ করব যে এই তিনটা সাবজেক্টের প্রিপারেশন নিতে বিশেষ করে সাধারণ জ্ঞানে একটু বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে কারণ বাংলা ইংরেজি এবং অন্যান্য সাবজেক্ট কিন্তু আগের থেকে পড়ে আসা থাকে সাধারণ জ্ঞান কিন্তু আগের থেকে পড়ে আসা থাকে না অনেকেই ইতিমধ্যে লাইভ ক্লাসে চলে আসছে আসসালামু আলাইকুম যারা যারা ক্লাসে এসছেন অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লাসটাতে জয়েন করবার জন্য যারা যারা চলে এসছেন তারা আমাকে কমেন্টে জানান কোথ থেকে জয়েন করছেন এবং কোন ভার্সিটির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন কোন ভার্সিটির কোন ইউনিটের জন্য আপনি ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন কমেন্টে জানান এবং অফকোর্স অফকোর্স লাইভ ক্লাসটা বন্ধু ইংরেজি শেখার জন্য কিছু পরামর্শ চাই আচ্ছা ইংরেজি ক্লাস তো প্রায়শই হচ্ছে একজন জিজ্ঞেস করেছে অ্যাডমিশনের জন্য ইয়েস এই ক্লাসটা অ্যাডমিশনের জন্য কিশোরগঞ্জ থেকে সিলেট থেকে রাজশাহী থেকে আমার বাড়ি ফরিদপুর থেকে অনেকে জয়েন করেছে ওয়েলকাম টু দ্য ক্লাস আজকের ক্লাসে যে মূল টপিক রয়েছে সেই টপিকে প্রবেশ করছি আজকের ক্লাসের মূল টপিক হচ্ছে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ এবং চুক্তি যেটা বলছিলাম যে প্রতি বছরই কিন্তু এই যুদ্ধ এবং চুক্তি থেকে প্রচুর পরিমাণের প্রশ্ন আসে বিভিন্ন ইউনিটে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক কিছু মেজার যুদ্ধ রয়েছে যে যুদ্ধগুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু ভিয়েতনাম ওয়ার গালফ ওয়ার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এই যুদ্ধগুলো থেকে কিন্তু প্রায়শিক প্রশ্ন আসে পাশাপাশি স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকট যেমন কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস এগুলিকে নিয়েও কিন্তু অনেক প্রশ্ন আসে অ্যারাব ইসরায়েল যুদ্ধ ঐতিহাসিকভাবে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার ইতিহাসের যেখান থেকে কিন্তু প্রায়শই প্রশ্ন হয়ে থাকে আমরা আজকের এই ক্লাসটার মধ্যে অনেকগুলো প্রশ্নোত্তরও দেখব তাই তাড়াতাড়ি চেষ্টা করবেন কোয়েশ্চেনগুলি আনসার করবার জন্য হ্যাঁ অলরেডি মানুষজন লিটল বয় বলা শুরু করে দিছে আমরা এখনো কোয়েশ্চেনে যাই নি বাট তারা জানে যে ও না একদম সে রিটেনে ভয় আচ্ছা রিটেনে ভয় ওকে রিটেন নিয়ে আমরা পরবর্তীতে অবশ্যই আলোচনা করব যারা যারা এখন আমাদের এই কোর্সটাতে এনরোল করেন নাই ভার্সিটি প্লাস গুচ্ছ অ্যাডমিশন কোর্স লিঙ্কটা দেওয়া আছে কমেন্ট সেকশনে অতি দ্রুত এই লিঙ্কে গিয়ে কোর্সটাতে এনরোল করে ফেলেন আশা করি আপনারা যারা যারা বি ইউনিটের জন্য কিংবা এমন সকল ইউনিটের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন যেখানটাতে ভার্সিটি যেখানটাতে সাধারণ জ্ঞান বাংলা ইংরেজির প্রয়োজন হবে তাদের জন্য অত্যন্ত কাজে লাগবে ক্লাসটা শুরু করা যাক আচ্ছা সো আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ অনেকে হয়তো জানেন না যে আমেরিকা কিন্তু পূর্বে একটি ব্রিটি ব্রিটিশ শাসনভুক্ত একটি রাষ্ট্র ছিল সতেরোশো ছিয়াত্তর সাল পর্যন্ত তারা ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিলেন এবং তারপরে তারা স্বাধীনতা লাভ করেন আরব ইসরায়েল যুদ্ধ যেখান থেকে কিন্তু প্রায়শই প্রশ্ন হয়ে থাকে ট্রাফেলগার যুদ্ধ আমেরিকার গৃহযুদ্ধ আফিম যুদ্ধ বিশ্বের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু চুক্তি চুক্তি সাম্প্রতিক সময়কার চুক্তি যেগুলো আলোচনার মধ্যে রয়েছে সেখান থেকেও প্রশ্ন হয় কিছু চুক্তি রয়েছে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কখনো কখনো যুদ্ধ সাথে সম্পর্কিত কিছু চুক্তি থাকে যে চুক্তিগুলো আমাদের জন্য কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় আপনাদের সবার কাছে প্রশ্ন করছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে উনিশশো সালে একটা অত্যন্ত নাম করা একটা চুক্তি একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এক সেই
আত্মসমর্পণ করানোর জন্য যে চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয়েছিল বা জার্মানিকে জার্মানির ঘাড়ে সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দায় চাপানোর জন্য যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেই চুক্তিটার নাম কে এই চুক্তির এক থেকে কিন্তু প্রায়শই প্রশ্ন হয়ে থাকে সেই প্রশ্নের উত্তরটা আপনারা কে কে করতে পারেন দেখে নেই আপনার প্রশ্নের উত্তর করতে করতে আমি চলে যাচ্ছি আমার প্রথম স্লাইডে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তুলনামূলক ভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন বেশি হয় কিন্তু কখনো কখনো যদি আপনার প্রশ্নকর্তার ইচ্ছা হয় যে এই বছর একটু কঠিন প্রশ্ন করব সে বছর দেখবেন যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু থেকে কিছু আসে নাই ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান থেকেই আসছে দেখি একজন বলছে লিগ অফ নেশন না হয় নাই লিগ অফ নেশন কিন্তু চুক্তি না ইংরেজিতে দেখলে ভার্সেলস মনে হয় তাই অনেকে ভার্সাস বলছেন বাংলা এটা হচ্ছে ট্রিটি অফ ভার্সাই ইনফ্যাক্ট শহরটার নামও ভার্সাই আচ্ছা আগাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কেন হয়েছিল আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণটা একটু বোঝার চেষ্টা করি উনিশশো সালে আঠারো জুন ভাইয়া তারিখ জানতে হবে জানলে ভালো তারিখ মনে রাখলে ভালো আঠারো জুন বসনিয়ার রাজধানী সারায়েব শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্চ ডিউক ফ্রান্স ফার্ডিনান্ড যুবরাজ আর্চ ডিউক ফ্রান্স ফার্ডিনান্ড এক বসনীয় সার্ভ সার্ভ গার্ভিলো প্রিন্সিপ গার্ভিলো প্রিন্সিপ নামটা কেমনে করে মনে রাখি আমি সাধারণত প্রিন্সকে হত্যা করেছিল প্রিন্সিপ প্রিন্সকে হত্যা করেছিল প্রিন্সিপ প্রিন্সকে এই যে যুবরাজ যুবরাজ ইংরেজি প্রিন্স না যুবরাজ অর্থাৎ প্রিন্স আর্চ ডিউক ফ্রান্স ফার্ডিনান্ডকে বসনীয় সার্ভ গার্ভিলো প্রিন্সিপ যেহেতু অপশন থাকবে তাই যে প্রিন্সকে হত্যা করেছিল প্রিন্সিপ এভাবে করে যদি মনে রাখেন তাহলেই কিন্তু মনে রাখতে পারবেন যে আসলে উত্তরটা কি আশা করি এটা নিয়ে টেনশন করবার কিছু নাই এইটুকু মনে থাকবে আপনাদের তার গুলিতে নিহত হন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয় সো বসনিয়ার রাজধানীতে এই যে অস্ট্রিয়ার যেই আর্চ ডিউক ছিল সো তখন যে অস্ট্র হাঙ্গেরিয়ান এম্পায়ারটা ছিল তা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী তারা ছিল অত্যন্ত ক্ষমতাবান অত্যন্ত লোকবল ছিল তাদের এবং আপনি সেইখানকার প্রিন্সকে যদি আপনি হত্যা করেন তাহলে কিন্তু আপনার আর মানে বাঁচার আর উপায় নাই এবং ওই কারণটাতে কিন্তু ওই ঘটনা शक्ति मित्र शक्ति অনেক সময় সেন্ট্রাল ফোর্সেস অ্যান্ড অ্যালাইড ফোর্সেস বলে বা অ্যাক্সিস ফোর্সেস অ্যান্ড অ্যালাইড ফোর্সেস বলে কেন্দ্র শক্তি এবং মিত্র শক্তি হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পক্ষসমূহ এবং কেন্দ্র শক্তি দেশগুলো একটু খেয়াল করবো আমরা অটোমান এম্পায়ার অস্ট্র হাঙ্গেরিয়ান এম্পায়ার জার্মানি অ্যান্ড বুলগেরিয়া অটোমান এম্পায়ার অস্ট্র হাঙ্গেরিয়ান এম্পায়ার জার্মানি অ্যান্ড বুলগেরিয়া মিত্র শক্তির দেশ হচ্ছে সার্বিয়া রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র মানে হচ্ছে ইউকে ফ্রান্স জাপান ইটলি রোমানিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে মিত্র শক্তির দেশ হয়েছিল একটা জিনিস আপনাদেরকে জানতে হবে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে অনেকগুলো সাম্রাজ্যের পতন হয় একটু খেয়াল করব কোন কোন সাম্রাজ্যগুলোর পতন হয় এই অটোমান সাম্রাজ্যর পতন হয় তখন তারা তাদের কেন্দ্র ছিল তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় অস্ট্র হাঙ্গেরিয়ান এম্পায়ার এই এই সাম্রাজ্যের পতন হয় জার্মান এম্পায়ার এই জার্মান এম্পায়ারেরও পতন হয় এমন কি এই যে রাশিয়ান এম্পায়ার এই রাশিয়ান এম্পায়ারেরও পতন হয় সো এই চারটা বড় বড় এম্পায়ার অর্থাৎ অটোমান এম্পায়ার অস্ট্র হাঙ্গেরিয়ান এম্পায়ার জার্মান এম্পায়ার এবং রাশিয়ান এম্পায়ার এদের পতন হয় অনেকগুলো ভেঙে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয় যেমন রাশিয়া ভেঙে তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন হয় ভেঙে না নতুন করে নামকরণ হয় সেখানটাতে ক্ষমতার পালা বদল হয় সেখান থেকে এই নামটি আছে আচ্ছা জান্নাত জিজ্ঞেস করেছে জিকের জন্য কোন বই কিনবো ভাইয়া জিকের বইগুলি কিন্তু খুব বেশি আলাদা क्वेश्चन क्लसगुल हेल्प हो 
আচ্ছা ওকে মেডিকেল অ্যাপ্লাই করেছি আবার ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন দিতে চাই মেডিকেলেও কিন্তু জেনারেল নলেজ আসে ইন্টারন্যাশনালটা আসে না বাংলাদেশ বিষয়াবলি থেকে প্রশ্ন আসে আচ্ছা সো এইটা হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মানচিত্র এই যে সবুজ যেগুলি দেখতে পাচ্ছি অ্যালাইড ফোর্সেস এবং এই যে অ্যালাইড পাওয়ার্স এবং কমলা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা সেন্ট্রাল পাওয়ার্স এবং বাদ বাকি যেগুলি পার্পল কালারে আছে সেগুলি হচ্ছে নিউট্রাল আচ্ছা সো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল অফকোর্স মিত্র শক্তির বিজয় হয়েছিল এবং চুক্তি যেই চুক্তিটার কথা শুরুতেই বলছিলাম উনিশশো উনিশ সালে বার্সাই চুক্তি এখন বার্সাই চুক্তির মূল বিষয়বস্তু কি ছিল বার্সাই চুক্তির মাধ্যমে জার্মান এম্পায়ারকে আদতে অক্ষ শক্তিকে বাধ্য করা হয় যুদ্ধের যে ক্ষয়ক্ষতি তার দায়ভার গ্রহণ করতে এবং তাদেরকে পরবর্তীতে অনেকাংশেই অপমানজনক অনেকাংশেই বেশ দুরূহ কিছু দায় দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় অনেক নিরস্ত্রীকরণ করা হয় তাদেরকে অস্ত্র ব্যবহারে ভবিষ্যতে অস্ত্র কিংবা সেনাবাহিনী ব্যবহারে তাদেরকে বাধা নিষেধ দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমেই কিন্তু এই বার্সাই চুক্তি ঐতিহাসিক একটি স্থান লাভ করেছে অনেকে মনে করেন যে বার্সাই চুক্তির কারণেই একটা দীর্ঘ মেয়াদে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল কারণ বার্সাই চুক্তির কারণে জার্মান সেই এম্পায়ারের বা জার্মান সেই জাতীয়তা বোধে এমন একটা আঘাত লাগে যে আঘাত থেকে কখনো তারা রিকাভার করে না এবং সেই আঘাতটাকে ক্যাপিটালাইজ করেই পরবর্তীতে অ্যাডলফ হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেন সো এই বার্সাই চুক্তি আসলে অনেক ঐতিহাসিক এটা বার্সাই শহরে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সাম্রাজ্যের পতন কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম কোন কোন সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে রুশ সাম্রাজ্য উনিশশো সালে এখন রুশ সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে যে বিপ্লবটা আছে সেই বিপ্লবটাকে অনেকগুলো নামে ডাকা হয় এইটাও মনে রাখা দরকার সব কিন্তু এখানটাতে লেখা থাকবে না লেকচার ফলো করতে হবে আমরা অনেক সময় রুশ বিপ্লবের নাম শুনি অক্টোবর বিপ্লবের নাম শুনি বলশেভিক বিপ্লবের নাম শুনি এই রুশ বিপ্লব অক্টোবর বিপ্লব এবং বলশেভিক বিপ্লব মূলত এই উনিশশো সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার সময় এই যে রাশিয়ান জারদের পতন ঘটানো বা রাশিয়ান ভূমিপতিদের পতন ঘটানোর যে আন্দোলনটা ছিল সেটাই কিন্তু রুশ বিপ্লব কিংবা সেটাই কিন্তু অক্টোবর বিপ্লব সেটাই কিন্তু বলশেফিক বিপ্লব অনেকগুলি তথ্য দিয়ে ফেলছি মনে রাখতে হবে কিন্তু রুশ বিপ্লব অক্টোবর বিপ্লব বলশেফিক বিপ্লব এটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মধ্যে ছোট্ট করে একটা তথ্য দিয়েছি রুশ সাম্রাজ্যে কারা ছিল যা ভূমিপতি তাদেরকে কি বলা হইতো তাদেরকে বলা হতো যার আবার অন্যদিকে জার্মান এম্পায়ারে যারা ভূমিপতি ছিল যারা শোষক ছিল তাদেরকে বলা হইতো একটু এদিকে আসতে হবে কাইজার অনেকে রিসেন্টলি একটা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে একটা সিনেমা দেখছেন এই নামে হ্যাঁ কাইজার সো কাইজার ছিল জার্মান এম্পায়ারে যারা ভূমিপতি ছিলেন তাদেরকে কাইজার বলা হতো রুশ এম্পায়ারে বলা হতো জার ইংরেজিতে যদি সার্চ করেন টি জেড এ আর দিয়ে সার্চ করবেন সো রুশ সাম্রাজ্য উনিশ সতেরো সালে জার্মান এবং অস্ট্র হাঙ্গেরিয়ান এম্পায়ারের পতন হয় উনিশশো সালে এবং অটোমান এম্পায়ারের আনুষ্ঠানিক পতন হয় উনিশশো সালে কিন্তু ভাই আপনি না বললেন ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ানের মাধ্যমে ইয়েস ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ানে অটোমান এম্পায়ারের এইরূপ অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছিল যাতে পরবর্তীতে উনিশশো বাইশ সালে তারা ডিজলভ করতে বাধ্য হয় এইটাই হচ্ছে হিস্ট্রি আচ্ছা ওকে ওকে আসমাক তার অনেকগুলি হাই দিস আমাকে আসমা হাই হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ ভাইয়া আমি জাস্ট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চাই আমি কমার্স এ এইচ এস এক্সাম দিয়েছি এখন সাবজেক্ট চেঞ্জ করতে চাই এটা কি কম এটা করছি কমন পাবো ভাইয়া এখন না জেনারেল নলেজের ক্লাস চলতেছে এখন না অ্যাডমিশন টেস্ট রিলেটেড যেই কাউন্সিলিং এটা দেয়া খুব কঠিন হবে ওয়ান সিক্স নাইন ওয়ান জিরোতে কল করেন একটা হ্যাঁ আপনার যত কোয়েশ্চেন আছে ওই ওয়ান সিক্স নাইন ওয়ান জিরোতে কল করেন আমরা এই নাম্বারে কল করলে আপনাদের যত অ্যাডমিশন টেস্ট রিলেটেড কোয়েশ্চেন আছে কোয়ারিজ আছে সেগুলো আপনাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করব স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় অনেকগুলো যেটা বলতেছিলাম এম্পায়ারগুলো ভাঙে ভাঙার ফলে অস্ট্র হাঙ্গেরিয়ান এম্পায়ার ভেঙে অস্ট্রিয়ার জন্ম হয় চেকো স্লোভাকিয়ার জন্ম হয় এস্টোনিয়া হাঙ্গেরি এই যে অস্ট্র হাঙ্গেরিয়ান এম্পায়ার থেকে লাটভিয়া লিথুয়ানিয়া এবং টার্কির জন্ম হয় টার্কি তখন ছিল অটোমান এম্পায়ারের আন্ডারে কিন্তু এই ওয়ার্ল্ড ফলশ্রুতিতে স্বাধীন যে তুরস্কের জন্ম স্বাধীন তুরস্ক রাষ্ট্রের জন্ম তখন হয় নতুন শক্তির উত্থান হয় উনিশশো সালে বলশেভিকরা রাশিয়ার ও ফ্যাসিবাদীরা ইতালির ক্ষমতা যেটা বলছিলাম বলশেভিক বিপ্লব হয় সে বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে বলশেভিকরা এবং ফ্যাসিবাদীরা ইতালির ক্ষমতা দখল করে ভাইয়া বলশেভিক মানে কি এবং ফ্যাসিবাদী মানে কি আচ্ছা এই বলশেভিক বলতে মূলত বোঝানো হয় মার্কসবাদী 
একদল কমিউনিস্ট ছিলেন যারা কিনা সেই সময়কার যে জাররা ছিল জারদের পতন ঘটানোর জন্য আন্দোলন করেছিলেন তাদের সেই আন্দোলনকারীদেরকেই বলশেফিক বলা হয় এবং ফ্যাসিবাদ হচ্ছে ইতালিতে ফ্যাসিবাদদের উত্থান তখন হয় ফ্যাসিবাদ কথাটার মানে হইতেছে একটু এক নায়ক কেন্দ্র একটু স্বৈর শাসন কেন্দ্রিক গণতন্ত্রের পরিপন্থী বহুমতের বিরুদ্ধে গিয়ে একমতের বহুমতের প্রতি কোন সম্মান না থাকা একটি রাষ্ট্রীয় মতবাদ যেখানটাতে তারা অন্যান্য মতের কোনো পাত্তা দেয় না এবং বিরোধী যে কোনো শক্তি থাকলে তাকে একদম সমূলে উৎপাদন করে এরকম একটা রাজনৈতিক মতবাদ হচ্ছে ফ্যাসিবাদ আচ্ছা আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নেতৃ নেতৃত্ব নেতৃত্বে ছিলেন উড্রো উইলসন ছিলেন ইউএস এর প্রেসিডেন্ট এবং হেনরি অ্যাসকুইত ছিলেন যুদ্ধের প্রথম ভাগে ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার উড্রো উইলসন এবং ওইদিকে ব্রিটেনের হেনরি অ্যাসকুইত আচ্ছা এবং পরবর্তীতে ডেভিড অ্যাসকুইতের পরে সরি হেনরি অ্যাসকুইতের পরে ডেভিড লয়েড জর্জ তিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন সেকেন্ড এসে ফ্রান্সের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন জর্জ ক্লেমেন্স এবং জার্মান সাম্রাজ্যের কাইজার যে কিছুক্ষণ আগে বলতেছিলাম না যে জার অ্যান্ড কাইজার রাশিয়ান এম্পায়ারে জার থাকতো জার্মানি থাকতো কাইজার এই জার্মানিতে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম উইলিয়াম ছিলেন জার্মান সাম্রাজ্যের কাইজার বা তৎকালীন যে মানে মহা মানে সুপ্রিম লিডার হয়তো তারা তখন বলতো আমি শিওর না কিন্তু তাদের সেখানকার যে প্রধান ভূমিপতি প্রধান যে লোক ঠিক আছে আচ্ছা আগাই এই ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যে ইতিহাস সেইটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যাব তার আগে আপনাদের কাছে প্রশ্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেন হয়েছিল প্রশ্ন আপনারা সবাই আনসার করার চেষ্টা করেন দেখেন সবকিছু কিন্তু এমসিকিউ দিয়ে করলে হবে না কখনো কখনো আপনাদেরকে জিনিসটা ন্যারেটিভটাও জানতে হবে ভাইয়া অপশন দেন রিটেনে কিন্তু ভাই অপশন থাকবে না কোথাও কোনো আমি জানি জেনারেল নলেজ থেকে হয়তো রিটেন আসবে না তবু আপনাদের একটু নলেজ থাকা দরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেন হয়েছিল আপনাদের জন্য প্রশ্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেন হয়েছিল এটা আপনাদের জন্য প্রশ্ন সামনে আগাই সরি আপনারা উত্তর করতে থাকেন আমরা একটু সামনে আগাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানি ইতালি এবং জাপানে উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে যেটা বলতেছিলাম ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটে যেখানটাতে উগ্র জাতীয়তাবাদ উপস্থিত ছিল আর ওই দিকে জার্মানিতে আমরা দেখেছি যে উনিশশো তিরিশের মাঝামাঝিতে গিয়ে বা শুরুতেই যেই এরল ফিটলার এবং তার যে রাজনৈতিক দল নাজি পার্টি তাদের পপুলারিটি বাড়তে থাকে সেখানটাতে ইউরোপে যে ইহুদিদের আগমন এইটাকে কেন্দ্র করে জনমনে এক ধরনের ক্রোধের সৃষ্টি করা হয় এবং সেই ক্রোধকে কেন্দ্র করেই কিন্তু একটা উগ্র জাতীয়তাবাদ সেখানটাতে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সেইখানটাতে ওই যে আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ভার্সাই চুক্তি আমার আমরা শোষিত আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে এরকম একটা ভিকটিম সেন্টিমেন্টও গড়ে তোলা হয় সো জার্মান ইটালি এবং জাপানে উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে এবং ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানিকে কোন ঠাসা করার চেষ্টা করলে জার্মানিতে অ্যাডল্ফ হিটলারের নাজি পার্টির মাধ্যমে উগ্র জাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে পড়ে তাদের তার ন্যারেটিভ ছিল হচ্ছে আমরা সুপিরিয়ার জাতি আমরা সমগ্র পৃথিবী আমাদের রুল করা উচিত আমাদেরকে কেউ রুল করতে দিচ্ছে না আমরাই একসময় রুল করব এবং এই জন্য আমরা আগে আমাদের এই দেশ থেকে আমাদের আশেপাশে যত দেশ আছে সেখান থেকে ইহুদিদেরকে বিতাড়িত করব ইউরোপে আমরা শুধুমাত্র আমরাই থাকব আমরাই শাসন করব সমগ্র ইউরোপ এবং আমরা ইহুদিদেরকে এখান থেকে থাকতে দিব না এবং এই মতবাদ থেকেই দেখা যায় উনিশশো সালের পয়লা সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে ফেলে এবং এর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে আমি যা কিছু জানি এর অর্ধেকের বেশি আমি জেনেছি সিনেমা দেখে সিনেমা দেখে ডকুমেন্টারি দেখে জেনেছি যারা যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে ইন ডেপথ জানতে চান ডকুমেন্টারি দেখতে পারেন বই পড়তে পারেন ভালো সিনেমা দেখতে পারেন এগুলো দেখলে কিন্তু আপনার হিস্ট্রি বাড়বে হিস্ট্রির নলেজ বাড়বে ইংরেজি নলেজ বাড়বে সো আমি অনেক রেকমেন্ড করি আচ্ছা এটা স্থায়িত্বকাল হচ্ছে পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে দুই সেপ্টেম্বর উনিশশো এবং এটার পক্ষ হচ্ছে অক্ষশক্তি এবং মিত্রশক্তি অ্যাক্সিস এবং অ্যালাইড অক্ষশক্তির দেশ হচ্ছে জার্মানি ইটলি জ্যাপান জার্মানি ইটলি জ্যাপান এবং এই দিকে মিত্রশক্তির দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্রান্স একটা গুরুত্বপূর্ণ দেশ এখানটাতে একটু মিস হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে এইটা যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্রান্স এবং চাইনা 
এই পাঁচটা রাষ্ট্রের খুব মজার একটা কাহিনী আছে এই পাঁচটা রাষ্ট্র অফকোর্স এরা তো বিজয়ী হয়েছিল মিত্রশক্তি এই যুদ্ধে বিজয়ী হয় এবং বিজয়ী হওয়ার পরে এই দেশগুলোই পরবর্তীতে যখন জাতিসংঘ গঠিত হয় জাতিসংঘ গঠনে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং কাকতালীয়ভাবে জাতিসংঘের যে সিকিউরিটি কাউন্সিল আছে সেই সিকিউরিটি কাউন্সিলের যে স্থায়ী সদস্যবৃন্দ রয়েছেন এই পাঁচটা দেশই সেই সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য পদ লাভ করেন এবং আজ অবধি এই পাঁচটা দেশই ভেটো ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ সিকিউরিটি কাউন্সিলের পার্মানেন্ট মেম্বাররাই ভেটো দিতে পারেন এবং এই পাঁচটা রাষ্ট্রই ভেটো ক্ষমতার অধিকারী সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবর্তে অবশ্যই এখন রাশিয়া চলে এসছে অফকোর্স তাদের ক্ষমতার পালা বদল হয়েছে নাম চেঞ্জ হয়েছে দেশটা ভেঙে অনেক টুকরো হয়ে গেছে কেন্দ্রে যে রাশিয়া ছিল সেই রাশিয়া এখনও ভেটো ক্ষমতার অধিকারী তার মানে হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয় লাভ করার মাধ্যমে এই পাঁচটি রাষ্ট্র আদতে সমগ্র বিশ্ব রাজনীতিতে অত্যন্ত সুবিধাজনক এবং নেতৃত্বের পজিশনে চলে যান এইটাই হইতেছে ইতিহাস আচ্ছা বিউনিটের এর এমএসএ বিউনিট কোর্সে ভর্তি হন ভালো হবে পড়লে ইয়েস আমরা অলরেডি কিন্তু বিউনিটের কোর্সটা অনেক দূর চলে এসছি যারা যারা মাঝপথে এসে কি করব ভাইয়া এই টেনশন আছে টেনশন করার কিছু নাই টেন মিনিটসগুলোর যে বিউনিটের কোর্সটা আছে সেখানটাতে কিন্তু আমরা আগের যে ক্লাসগুলো নিয়ে ফেলেছি তার প্রত্যেকটা রেকর্ডেড ভিডিও আপনি পেয়ে যাবেন সো আর যদি চিন্তা করেন ভাইয়া মাঝ মাঝপথে ভর্তি হব না তাহলে কিন্তু আপনার ভর্তি হওয়াই হবে না তাহলে কিন্তু আপনার প্রেপারেশনটাই নেওয়া হবে না সুতরাং দেরিতে হইলেও শুরু করেন এখনো দুই আড়াই মাস সময় আছে এর মধ্যে সিলেবাস অবশ্যই শেষ করা সম্ভব একটি ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন আপনার জীবন বদলে দিতে পারে আপনি ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয় পড়লে ভালো পরিবেশে পড়াশোনা করলে আপনি নিজেকে খুব ভালোভাবে গড়ে উঠতে গড়ে তুলতে পারবেন তাই এখন থেকে খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করুন আচ্ছা বাফার সরি বাফার স্টেট ও বাফার স্টেট ছিল বেলজিয়াম হ্যাঁ মানে যেই রাষ্ট্র এদিকোনা 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 ওদিকোনা এছাড়া অনেক কিছু রাষ্ট্র ছিল যেগুলো একদম নিউট্রাল ছিল যেমন ছিল সুইজারল্যান্ড বাফার স্টেট বলতে বেলজিয়াম একটু এদিকেও গেছে একটু এদিকেও গেছে ঘোরাফেরা করছে আর কি বিগ থ্রি আচ্ছা তিনজন নেতাকে বিগ থ্রি বলা হয় এবং এই তিনজন জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বড় ভূমিকা রেখেছিলেন এবং অ্যালাইড ফোর্সেসের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হিটলারে হিটলারকে অনেক মানে আক্রমণ করার ক্ষেত্রে এই তিনজনের ভূমিকা অনেক তীব্র ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট যুক্তরাষ্ট্র ছোট্ট একটা তথ্য জানা রেখি ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট কিন্তু শারীরিক প্রতিবন্ধিতায় ভুগতেন তার শারীরিক প্রতিবন্ধিতা ছিল তিনি সবসময় সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারতেন না হুইল চেয়ার ব্যবহার করতেন জোসেফ স্ট্যালিন তিনি একজন ভয়ঙ্কর শোষক শাসক ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের তিনি অনেক অনেক রাজনীতিবিদ মনে করেন তার অত্যাচার কোন অংশে অ্যাডল্ফ হিটলারের থেকে কম নাচ তিনি তার নিজ দেশের মানুষকে যেই পরিমাণে হত্যা নিপীড়ন করেছেন তা রীতিমতো হিটলার লেভেলের এবং অন্যদিকে রয়েছে উইনস্টন চার্চিল এই উইনস্টন চার্চিল সম্পর্কে খুব মজার একটা তথ্য হচ্ছে উনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন শান্তিতে না সাহিত্যে আমরা তো সাধারণত রাজনীতিবিদরা যখন নোবেল পুরস্কার পান আমরা মনে করি যে শান্তিতেই পাওয়ার কথা কিন্তু তিনি সাহিত্যে পেয়েছেন তা তিনি একটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর একটা ইয়ে লিখেছিলেন এক্সার লিখেছিলেন তার একটা বইয়ের মধ্যে এবং সেই বইয়ের কারণে তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনিও আদতে একজন শোষক বলা যেতে পারে তো তিনি ভয়ঙ্কর একজন শোষক কারণ তার প্রধানমন্ত্রীত্বেই কিন্তু ব্রিটেন অনেক বড় একটা এম্পায়ার চালাতো সমগ্র বিশ্ব জুড়ে অনেকগুলো কলোনি বা উপনিবেশ চালাতো এবং সেই উপনিবেশগুলো থেকে লুণ্ঠন অত্যাচার সবই তার নেতৃত্বেই হতো এমনকি তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বেঙ্গল থেকে যত পরিমাণ সম্পদ খাদ্য আহরণ করে ব্রিটেনে নিয়ে গিয়েছেন তার কারণে প্রত্যক্ষভাবে বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়েছে যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে তিনি মানে অন্যান্য শোষকরা যেখানটাতে গুলি করে মানুষ হত্যা করেন ক্ষুধা দ্বারা মানুষ হত্যা করার নজির যতগুলো আছে তার মধ্যে উইনস্টন চার্চিল একটা অত্যন্ত বড় নাম এই আমি সবসময় এই চ্যাপ্টারটা পড়াতে আসলে তার বিষয়ে সত্য কথাটা বলে দিই কারণ অনেকে মনে করেন যেহেতু বিজয়ী দল জিজ্ঞেস করতে পারেন ভাই রে ভাই এত বড় এলাইট ফোর্স এত বড় ফোর্স এত বড় সব বড় বড় কান্ট্রিগুলি কিন্তু এলাইট ফোর্স আছে আছে হ্যাঁ বিশাল বড় ফোর্স আর এই যে এখানে এই অল্প একটু অল্প একটু 
এরা মিলে এদেরকে ফাইট কেমনে করে করছিল আপনি জেনে অবাক হবেন যে যে 6 বছরের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল তার প্রথম 3 থেকে 3.5 বছর এই অ্যাক্সিস কিন্তু অনেক এগিয়ে ছিল ইনফ্যাক্ট তারা যুদ্ধে বেশ খানিকটা এগিয়ে ছিল একটা সময় মনে হচ্ছিল যে তারা বোধহয় ইউরোপ দখল করে নেবে এবং তারা এই আশেপাশের অনেকগুলো জায়গা দখল তারা করেও নিয়েছিল এই যে ফ্রান্স ফ্রান্স কিন্তু জার্মানি অনেকটাই দখল করে ফেলেছিল পোল্যান্ড কিন্তু জার্মানি অনেকটাই দখল করে ফেলেছিল সুতরাং আমরা বুঝতে পারতেছি যে সব সময় সাইজ দিয়ে বিশ্ব রাজনীতি মাপা যায় না বড় রাষ্ট্র ছোট রাষ্ট্রর অঙ্কটা অনেক সময় উল্টে যায় বিশ্ব রাজনীতিতে আসলে পরবর্তীতে যাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরো অনেক 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 মজার মজার তথ্য আছে যে তথ্যগুলো আপনাকে জানতে হবে লেকচার শিটে দেয়া আছে আমাদের বি ইউনিটের কোর্সটাতে এই জন্য কিন্তু বলছি বি ইউনিটের যে কোর্সটা রয়েছে সেটাতে ভর্তি হয়ে যান সাধারণ জ্ঞানের একদম একটা ফুল প্রিপারেশন আপনাদের হয়ে যাবে এখান থেকে আচ্ছা আরো জেনে রাখা ভালো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মরুভূমিতে যুদ্ধ করে ডেজার্ট ব্যাট উপাধি লাভ করেন জেনারেল মন্টগুমারি ডেজার্ট ব্যাট হচ্ছে জেনারেল মন্টগোমারি ডেজার্ট ফক্স হচ্ছে ফিল মার্শাল রোমেল মনে রাখবেন ডেজার্ট ব্যাট মন্টগোমারি ডেজার্ট ফক্স ফিল মার্শাল রোমেল একটু মনে রাখা দরকার কিন্তু এই ফিল মার্শাল রোমেল কিন্তু জার্মান ফোর্সেস এর ঠিক আছে সো এইটা হচ্ছে হিস্ট্রি আপনি এখন যত ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর সিনেমা দেখবেন সব অ্যালাইড ফোর্সেস এর অ্যাঙ্গেল থেকে বানানো কারণ ব্রিটেন কিছু চলচ্চিত্র বানায় মোস্টলি হলিউডে বানানো হয় সো দেখবেন সবই কিন্তু এই দিককার ইতিহাস ওই পাশের ইতিহাসটা আমরা একটু কম জানতে পারি খুবই ঐতিহাসিক দুটো পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের ঘটনা হিরোশিমা এবং নাগাসাকি আমরা সম্ভবত সবাই জানি তবুও তারিখ ইম্পর্টেন্ট বোমার যে নাম সেটা ইম্পর্টেন্ট একদম মুখস্থ থাকতে হবে ছয় আগস্ট উনিশশো পঁয়তাল্লিশ নয় আগস্ট উনিশশো পঁয়তাল্লিশ হিরোশিমা নাগাসাকি লিটল বয় ফ্যাট ম্যান সিম্পল ছয় আগস্ট হিরোশিমা লিটল বয় নয় আগস্ট নাগাসাকি ফ্যাট ম্যান বোমাটা আগে লিটল বয় ছিল পরে ফ্যাটম্যান হয়েছে আগে লিটল বয় তারপরে ফ্যাটম্যান ছয় আগস্ট নয় আগস্ট হিরোশিমা আগে নাগাসাকি পরে ছয় আগস্ট নয় আগস্ট মনে থাকবে এটা কিন্তু খুবই সিম্পল আচ্ছা ওকে নেক্সট যাচ্ছি মিত্র শক্তির জয়লাভ অফকোর্স যুদ্ধের ফলাফল এবং পরবর্তী ঘটনা বলি জার্মানি আত্মসমর্পণ করে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে আট মে এই দিনকে ভিই ডে বলে ভিক্টরি ইন ইউরোপ কারণ জার্মানির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মোটামুটি অ্যালাইড ফোর্সেস ইউরোপে বিজয় নিশ্চিত করে এবং অন্যদিকে জাপানের আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটে হিরোশিমা নাগাসাকির ঘটনার পরে ছয় আগস্ট নয় আগস্টের সেই বোমা বর্ষণের পরে উনিশশো সালের দুই সেপ্টেম্বর টোকিও বেতে যুদ্ধ জাহাজ ইউএস মিশৌরিতে জাপান আত্মসমর্পণ করে এবং ভিজে বলা হয় ভিক্টরি ওভার জাপান ডে ভিজে ডে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ সালে জার্মানির নিউরমবার্গে এই ট্রায়াল শুরু হয় কিসের ট্রায়াল এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময় পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহতম গণহত্যা চালায় মূলত জার্মান বাহিনী নাজি বাহিনী আচ্ছা এইখানটাতে আরও কিছু তথ্য আপনাদেরকে দেয়া দরকার যেগুলো আপনারা বিউন্ডের লেকচার শিটে পাবেন আমি তা তবু আপনাদেরকে এখনই অ্যাডিশনালি বলে রাখি এই যে জার্মান ফোর্সেস ছিল তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আরও কয়েকটা নাম খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডলফ হিটলারের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড নাম কয়েকটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে যখন আপনি কোনো ব্যক্তিত্ব নিয়ে পড়বেন অ্যাডলফ হিটলার সংক্রান্ত অনেকগুলো বেসিক ইনফরমেশন আপনাকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে প্রথমত অ্যাডলফ হিটলারের জন্ম কোন দেশে এই প্রশ্নটা কিন্তু আমি যে বছর ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিলাম সেখানটাতে প্রশ্ন এসেছিল আমি যে সেই প্রশ্নের উত্তর যদি কেউ জানেন তাহলে আমরা আমাকে একটু লিখবেন অনেকেই পোল্যান্ড মনে করেন আসলে কিন্তু পোল্যান্ডের না অ্যাডলফ হিটলারের আসলে জন্ম হচ্ছে অস্ট্রিয়াতে আচ্ছা অ্যাডলফ হিটলারের রাজনৈতিক দলের নাম কি এটাও কিন্তু অনেকেই ভুল করেন এইটার উত্তর হচ্ছে নাৎসি পার্টি ঠিক আছে সো নাৎসি পার্টি হচ্ছে তার দল অ্যাডলফ হিটলারের আন্ডারে বা তৎকালীন জার্মানিতে যে একটি গোপন পুলিশ বাহিনী ছিল তাদের নাম কি তাদের নাম হচ্ছে গেস্টাপো আমি যদি একটু লেখি এগুলো ঠিক আছে সো পলিটিক্যাল পার্টির নাম হচ্ছে নাৎসি যে গোপন পুলিশ ছিল তার নাম হচ্ছে গেস্টাপো একটা প্যারামিলিটারি ফোর্স ছিল তাদেরকে বলা হতো এস এস এই তিনটা নাম কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ঐতিহাসিক ভাবে তিনটাই বেশ কুখ্যাত নাম নাজি হচ্ছে পলিটিক্যাল পার্টি আর গেস্টাপো হচ্ছে আমাদের 
একটি প্যারামিলিটারি ফোর্স এবং এসএস হচ্ছে আমাদের সরি আমাদের তো না নাজি জার্মানির নাজি জার্মানির একটি প্যারামিলিটারি ফোর্স আচ্ছা বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি আগাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নেতৃবৃন্দ ছিল উইনস্টন চার্চিল যুক্তরাজ্য যুক্তরাজ্যে উইনস্টন চার্চিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে শুরুতে হ্যারি এস ট্রুভেন ছিলেন তারপরে অনেক সময় প্রশ্ন আসে হিরোশিমা নাগাসাকিতে বোমা বোমা বর্ষণের হিরোশিমা নাগাসাকিতে বোমা বর্ষণের দায়িত্ব কার উপরে বর্তায় বা কার নির্দেশ হয়েছিল তারা হচ্ছে হ্যারি এস ট্রুম্যান এবং অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নেতৃত্ব নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ছিল জোসেফ স্ট্যালিন আচ্ছা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নেতৃত্বে অক্ষ শক্তিতে কারা ছিলেন অ্যাডল ফিটলার বেনিতো মুসলিনি এবং সম্রাট হিরোহিত এই তিনটা নামও কিন্তু খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের হিস্টোরিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে তার কারণ হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে অক্ষ শক্তি থেকে প্রশ্ন বেশি আসে তার কারণ অক্ষ শক্তি যে সকল চরিত্র তাদেরকে নিয়ে এত বেশি আলোচনা রয়েছে হিস্ট্রিতে সেগুলি নিয়ে কিন্তু আমাদের একটু জানা দরকার বিশেষ করে আমি পার্সোনালি রেকমেন্ড করব যে একটু নিজেরা জেনে নিতে হ্যাঁ অ্যাডল ফিটলার সম্পর্কে একটু যতটুকু জানা সম্ভব একটু জেনে নেবেন আচ্ছা সো বেনিত মুসলিনি নিয়েও অনেক তা পড়াশোনা করা দরকার অনেকে ফ্যাসিবাদের জনক হিসেবে বেনিত মুসলিনিকে কিন্তু নির্দেশ করা হয় আচ্ছা নিজের কোন দেশটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তিতে ছিল কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষ শক্তিতে ছিল অনুশীলনী জার্মানি তুরস্ক ইটালি ফ্রান্স জার্মানি তুরস্ক ইতালি ফ্রান্স দেখি কারা কারা উত্তর করতে পারে আমি কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছি আচ্ছা নাদি আরি তো বলেছে ওয়ান এর সি লিলি বিশ্বাস বলেছে ওয়ান আচ্ছা সো না মানে আমরা তো দেখেছি যে জার্মানি দুটোতেই অক্ষ শক্তিতে ছিল রিফাত আবাসুম রোজা বলেছে সি এফ আর রাবি বলেছে সি জুনায়েদ খান বলেছে বি অক্ষ শক্তি কি আমরা কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করলাম অ্যাক্সিস ফোর্সেস হচ্ছে অক্ষ শক্তি আচ্ছা দ্য রাইট আনসার ইজ সি ইতালি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তি থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কিন্তু অক্ষ শক্তিতে ছিল মানে পার্টি বদলাইছে ইতালি ঠিক আছে নিচের কোন ঘটনাটি ভিই ডে এর সাথে জড়িত জাপানের আত্মসমর্পণ ভিই ডে এর উত্তর করতে পারবো জাপানের আত্মসমর্পণ মিত্রবাহিনীর ফ্রান্স দখল মুক্তি জাপানের পার হারবার আক্রমণ জার্মানির আত্মসমর্পণ দেখি কোনটা আচ্ছা কত তারিখ থেকে শুরু হয়েছে ইয়েস ইউ আর রাইট মাহফুজা থ্যাংক ইউ আমরা বিশ ডিসেম্বর থেকে শুরু করেছি কিন্তু আপনি যদি এখনো জয়েন করেন তাহলে আপনি প্রত্যেকটা ক্লাসই পেয়ে যাবেন আচ্ছা নিচের কোন ঘটনাটি ভিই ডে এর সাথে জড়িত জাপানের আত্মসমর্পণ মিত্রবাহিনীর ফ্রান্স দখল মুক্তি জাপানের পার হারবার আক্রমণ এবং জার্মানির আত্মসমর্পণ আচ্ছা হ্যাঁ আকবরের উত্তর সঠিক হয়েছে টু এর ডি এস টু এর ডি যে আনসার বলছেন থ্রি এর থ্রি তো দেই নাই ভাই থ্রি এর ডি কেন বলছেন রাব্বি রাশেদুর উত্তর ভুল হয়েছে মিলার উত্তর সঠিক হয়েছে দ্য রাইট আনসার ইজ জার্মানির আত্মসমর্পণ ভিই ডে মানে হচ্ছে ভিক্ট্রি ইন ইউরোপ ডে এবং এটার সাথে জড়িত হচ্ছে জার্মানির আত্মসমর্পণ কারণ জার্মানির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই কিন্তু এই ইউরোপে এই অ্যালাইড ফোর্সেস এর ভিক্ট্রি নিশ্চিত হয় ডেজার্ট ফক্স হিসেবে অভিহিত করা হয় কাকে এটা আমরা কিছুক্ষণ আগে পড়েছি ডেজার্ট ফক্স এবং ডেজার্ট ব্যাট এটার মধ্যে কিন্তু একটা ইয়ে আছে উইনস্টন চার্ট জেনারেল রোমেল হ্যারি ট্রুম্যান এবং জেনারেল মন্টকুমারি আচ্ছা এটা জেনারেল হবে না এটা জেনারেল হবে না এটা ফিল্ড মার্শাল হবে উনি জেনারেল ছিলেন না অপশন একটু ভুল আছে এখানটাতে থ্রি এর বি বলছে নাদিয়া ঋতু 
কামরুল জামানও বলছে দুই এর বি তিন এর বি তিন এর বি বলছে মাদিউল হাসান মিম দ্য রাইট आंसर ইজ বি यस বাট এটা জেনারেল হবে না এটা ফিল্ড মার্শাল হবে এখানটাতে একটু ভুল আছে আচ্ছা সামনে আগাই আরব ইসরায়েল যুদ্ধ এটা আরেকটা যুদ্ধ যেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রশ্ন আসে ঠিক আছে সো আমরা চেষ্টা করব যে এই যুদ্ধটাকে একটু কভার করবার জন্য আচ্ছা প্রথম যুদ্ধ আরব ইসরায়েলের মধ্যে আসলে অনেকগুলো যুদ্ধ হয় এই হিস্ট্রিটা দীর্ঘ পরিসরে জানাটা প্রয়োজন মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই কিন্তু যে আরব যে এরিয়াটা আছে সেই আরব এরিয়াটাতে যে জুইশ মাইগ্রেশন সেটা শুরু হয়েছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সেই মাইগ্রেশনটা অনেক বেশি বাড়ে কারণ অনেক বেশি জিউ স্টেটলেস হয়ে পড়ে তারা তাদের যেই আদিনিবাস ছিল সেই আদিনিবাস থেকে বিতাড়িত হয় এবং পরবর্তীতে তারা তাদের নিজেদের জন্য একটা রাজ্য একটা রাষ্ট্র চাইতে শুরু করে এবং দেখা যায় যে একটা সময় তারা নিজেদের একটা রাষ্ট্র ঘোষণাও করে ফেলে এবং সেই রাষ্ট্র ঘোষণার সাথে সাথে কিন্তু এই প্রথম আরব ইসরায়েল যুদ্ধ দেখা দেয় আচ্ছা প্রথম আরব ইসরায়েল যুদ্ধ হয়েছিল উনিশশো সালে আমরা এই ইসরায়েল এবং আরবের মধ্যে এর মধ্যে আরব বলতে ফিলিস্তিন ইজিপ্ট জর্ডান সিরিয়া ইরাক সৌদি আরব লেবানন ইয়েমেন তারা সবাই ছিল মনে রাখতে হবে যে আরব ইসরায়েল যুদ্ধের যতগুলো যুদ্ধ রয়েছে প্রত্যেকটাতে আসলে ইসরায়েলেরই বিজয় হয়েছে এই যুদ্ধের মাধ্যমে ইসরায়েলের জয় এবং ফিলিস্তিন নিজ ভূমিতে পরাজিত হয় এবং ইসরায়েল রাষ্ট্র জন্ম হয় সত্যি বলতে এই যুদ্ধের আগেই ইসরায়েল রাষ্ট্রের ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরে আসলে এই যুদ্ধটা হয়েছিল আচ্ছা দ্বিতীয় যুদ্ধ ইসরায়েল এবং ইজিপ্টের মধ্যে হয়েছিল এইটাও কিন্তু আরব ইসরায়েল যুদ্ধ ইসরায়েল কর্তৃক সিনাই দখল করার কারণে সিনাই দখল হয়েছিল এই যুদ্ধের মাধ্যমে এবং সিনাইয়ে শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করা হয় এই যুদ্ধের কারণে উনিশশো সালে দ্বিতীয় আরব ইসরায়েল ওয়ার বিটুইন ইসরায়েল অ্যান্ড ইজিপ্ট একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো যে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যে আরবদের যুদ্ধটা ছিল তার কেন্দ্র ছিল হচ্ছে আরব লীগ এবং আরব লীগ নেতৃত্বে শুরু থেকেই মিশর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে কিন্তু একটা সময় দেখা যায় যে উনিশশো সত্তরের দশকে একটা সময় দেখা যায় যে তখন তৎকালীন যে ইজিপ্টের প্রাইম মিনিস্টার আসেন তিনি কিন্তু হালকা ইসরায়েল পন্থী হয়ে পড়েন এবং তিনি ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে ইসরায়েলের সাথে শান্তি চুক্তিও স্থাপন করেন আনোয়ার সাদাত ছিল তার নাম আনোয়ার সাদাত তখন ওই ঘটনার কারণে ওই আরব লীগ থেকে বিতাড়িত হন আরব লীগ থেকে মিশরকে বিতরণ করা হয় কিন্তু এই ইসরায়েলের সাথে বন্ধুত্ব বা শান্তি চুক্তি করার কারণে তাকে পরবর্তীতে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারও দেওয়া হয় কিন্তু তিনি যখন দেশে ফেরত আসেন তাকে আবার অ্যাসাসিনেট করা হয় কারণ তার এই ইসরায়েলের সাথে হাত মেলানোর যেই ঘটনাটি তা কিন্তু আরব বিশ্ব কর্তৃক ভালো চোখে দেখা হয় নাই তাই নিশ্চয়ই কোন একটা আরব রাষ্ট্রের প্ররোচনায় বা উদ্যোগে তাকে হত্যা করা হয় আচ্ছা তৃতীয় আরব ইসরায়েল যুদ্ধ ইসরায়েল এবং আরব মিশর সিরিয়া জর্ডান এবং ইরাক তারা মিলে এই আক্রমণটি করে বা এই যুদ্ধটি করে মিশরের দখলে থাকা গাজা উপত্যকা দখল করে নেয় ইসরায়েল এবং এই গাজা উপত্যকা নিয়ে কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে অনেক যুদ্ধ অনেক সংঘাত অনেক রক্তপাত হয়েছে সিনাই উপদ্বীপ দখল করা হয়েছে সিরিয়ার থেকে গোনাল মালভূমি দখল করা হয়েছে ইত্যাদি আচ্ছা চতুর্থ যুদ্ধ হয়েছিল ইসরায়েল সিরিয়া মিশরের মধ্যে মানে ইসরায়েলের সাথে সিরিয়া এবং মিশর একসাথে ছিল এবং এই চতুর্থ যুদ্ধে ইসরায়েল বাহিনীর জয় হয় এটা কিন্তু বলে দেওয়া লাগবে না আরব ইসরায়েল প্রত্যেকটা যুদ্ধেই ইসরায়েল বাহিনীর জয় হয়েছিল এবং আরব বাহিনীর সিনাই ও গোলান জয়ের ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয়েছিল আচ্ছা এই ইসরায়েলের আক্রমণ বলেন ইনভেশন বলেন ভূমি দখল বলেন এইটা কিন্তু গত পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে হচ্ছে আজ পর্যন্ত হচ্ছে হ্যাঁ মানে প্যালেস্টাইন তার নিজ দেশে একদম কোন ঠাসা হয়ে পড়েছে ওইখানটাতে প্যালেস্টিনিয়ান নাগরিকদের বিরুদ্ধে যেই জেনোসাইড হয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন যে নিজ দেশে এত দীর্ঘ সময় ধরে একটা জেনোসাইড একটা মানে শোষণ নিপীড়ন সীমাহীন নিপীড়ন হয় এটা একদম পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন ইসরায়েল বাহিনীর আচ্ছা চতুর্থ যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছিলাম অবশ্যই ইসরায়েল বাহিনীর জয় এবং আরব বাহিনীর সিনাই ও গোলান জয়ের ব্যর্থ প্রচেষ্টা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো তেল অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল এই যুদ্ধটাতে প্রশ্ন হয় যে কোন যুদ্ধে আরব দেশগুলো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো তেল অস্ত্র ব্যবহার করে উত্তর হচ্ছে চতুর্থ যুদ্ধে আরব ইসরায়েলে চতুর্থ যুদ্ধে এইটা হচ্ছে বর্তমানে ম্যাপ মূলত এই রাষ্ট্রটি হচ্ছে ইসরায়েল বা প্যালেস্টাইন যেটাই বলেন আপনি মূলত আগে প্যালেস্টাইন ছিল এই এতগুলা জায়গা আসলে আস্তে আস্তে ক্রমে 
ইসরায়েল দখল করে ফেলেছে মধ্যে একদম কোন ঠাসা হয়ে প্যালেস্টাইন রয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তারা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ জীবন যাপন করছে এরপর হচ্ছে শত বর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরেকটা যুদ্ধে চলে আসি শত বর্ষব্যাপী যুদ্ধ তেরোশো সালে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রায় একশো বছরের শত বর্ষ যুদ্ধ শুরু হয় এই যুদ্ধে ইংল্যান্ড ফ্রান্সের নিকট পরাজিত হয় যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে চোদ্দশো তেপ্পান্ন সালে তেরোশো আটত্রিশে শুরু হয় চোদ্দশো তেপ্পান্ন সালে শেষ হয় ফরাসি বীর কন্যা জোয়ান অফ আর্ক এই উনার নামে একটা সিনেমা বা সিরিজও আছে জোয়ান অফ আর্কের নেতৃত্বে ফ্রান্স জয়লাভ করে জোয়ান অফ আর্কের নামে একটা সিনেমা বা সিরিজও কিন্তু আছে সো এইটা হচ্ছে শতবর্ষী যুদ্ধের ইতিহাসটা আমেরিকা স্বাধীনতা বিপ্লব সতেরোশো পঁচাত্তর থেকে আঠারোশো সতেরোশো তিরাশি এবং এটাও বলে রাখা ভালো এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কিন্তু আমেরিকা স্বাধীনতা হয়েছিল সতেরোশো সালে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা এবং সেই ঘোষণাপত্র সেটাও অত্যন্ত হিস্টোরিক্যালি সিগনিফিকেন্ট একটা ঘটনা তার সাথে জড়িত যারা ছিলেন তাদের সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার আমেরিকার স্বাধীনতা বিপ্লবে তেরোটি অঙ্গরাজ্য অংশগ্রহণ করে আমেরিকা স্বাধীনতা যুদ্ধে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে ফ্রান্স এবং শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা না স্ট্যাচু অফ লিবার্টি বলে আমরা যে স্ট্যাচুটাকে চিনি সেই স্ট্যাচুটাও আদতে ফ্রান্স গিফট করে যুক্তরাষ্ট্রকে আচ্ছা সতেরোশো তিরাশি সালে ফ্রান্সের বার্সাই নগরীতে স্বাক্ষরিত প্রথম বার্সাই চুক্তি আমরা উনিশশো সালের যেই চুক্তিটা সম্পর্কে জেনেছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে হয়েছে সেটা আসলে দ্বিতীয় বার্সাই চুক্তি প্রথম বার্সাই চুক্তি হয়েছিল সতেরোশো তিরাশি সালে খুব সাবধান এটা খুব সাবধানে করতে হবে প্রথম বার্সাই চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল সতেরোশো তিরাশি সালে দ্বিতীয় বার্সাই চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল উনিশশো সালে মনে রাখতে হবে খুব সাবধান এটা হ্যাঁ আচ্ছা ব্রিটিশ উপনিবেশ মুক্ত হয়ে প্রথম স্বাধীন দেশ হয়ে প্রথম স্বাধীন দেশ যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে সতেরোশো ছিয়াত্তর সালের চার জুলাই সতেরোশো ছিয়াত্তর সালের চার জুলাই আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে আচ্ছা আমেরিকার স্বাধীনতা সনদের রচয়িতা বা স্বাধীনতার ঘোষক থমাস জেফারসন আচ্ছা এইখানটাতে খুব ইন্টারেস্টিং একটা হিস্ট্রি আছে টমাস জেফারসন তখন এইটা স্বাধীনতার ঘোষক এবং তিনি একটা বড় স্বাধীনতা পত্র লেখেন তখন ক্যালিগ্রাফি হতো মানে তখন তো টাইপ টাইপ তো করা যেত না টাইপ রাইটার তখন আসে নাই তখন ক্যালিগ্রাফি হতো হাতে অদ্ভুত সুন্দর করে লেখা হতো টিমেথি ম্যাটল্যাক নামক একজন ভদ্রলোক ছিলেন টিমেথি ম্যাটল্যাক ছিল সেই স্বাধীনতার ঘোষণার ক্যালিগ্রাফার তিনি হাতে সেটাকে লেখেন সো এই হচ্ছে ছোট করে ইতিহাস পরবর্তীতে জেফারসনও কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন অ্যান্ড অফকোর্স প্রথম প্রেসিডেন্ট কিন্তু জেফারসন না প্রথম প্রেসিডেন্ট কে সবার কাছে প্রশ্ন রাখি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্টের নামটা একটু আমাদেরকে বলবেন যারা যারা লাইভ ক্লাসটা এই মুহূর্তে করছেন দয়া করে অবশ্যই ক্লাসটা ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন এবং জয়েন করবেন আমাদের টেন মিনিট স্কুলের গুচ্ছ প্লাস বি ইউনিট অ্যাডমিশন কোর্সটি যেটার মাধ্যমে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এবং গুচ্ছ পরীক্ষার যে বি ইউনিট রয়েছে সে বি ইউনিটের সিলেবাসটা কাভার করবার চেষ্টা করছি আচ্ছা আমেরিকা স্বাধীনতার একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে একশো দশ বছর পর ফ্রান্স আমেরিকাকে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি গিফট করে যেটা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম পূর্তি উপলক্ষে একশো দশ বছর পর ফ্রান্স আমেরিকাকে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেয় আমেরিকার এই জন্য স্ট্যাচু অফ লিবার্টি বলা হয় স্বাধীনতার যে একটা প্রতীক ঠিক আছে ওইটার জন্য আচ্ছা ইয়েস মাহিদুলের উত্তর সঠিক হয়েছে জর্জ ওয়াশিংটন জর্জ ওয়াশিংটন হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট আমেরিকা স্বাধীনতার প্রতীক ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ স্ট্যাচু অফ লিবার্টি ওকে ট্রাফালগার যুদ্ধ এটা ভাইয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ নট এক্সাক্টলি এরকম আরো অনেক যুদ্ধ রয়েছে যদি ট্রাফালগার যুদ্ধ পড়েন এর বাইরে আরো অনেকগুলি যুদ্ধ আপনাকে পড়তে হইতে পারে আঠারোশো পাঁচ সালে স্পেনের উপকূল ট্রাফালগার লর্ড নেলসনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ নৌবাহিনী এবং ফরাসি ও স্পেনের মিলিত বাহিনীর সংঘর্ষ হয় এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি ছিলেন নেলসন এই নামটা ইম্পর্টেন্ট নেলসন নেলসন বিশ্বাস করতেন ইংল্যান্ড এক্সপেক্টস এভরি ম্যান টু ডু হিজ ডিউটি যুদ্ধে ব্রিটিশ নৌবাহিনী বিজয়ী হয় সো আঠারোশো সালে এই যে ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড স্পেনের মিলিত বাহিনীর সাথে ব্রিটেনের একটা সংঘর্ষ লাগে এবং সেই যুদ্ধে বিজয়ী হয় হচ্ছে ব্রিটেন এবং এটাকে বলা হয় ট্রাফালগার যুদ্ধ যেটা আঠারোশো সালে হয়েছিল আচ্ছা ওয়াটার লুর যুদ্ধ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিউক অফ ওয়েলিংটন এবং ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান নেপোলিয়ানের মধ্যে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মধ্যে আঠারোশো পনেরো সালে এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল এবং ওয়াটার লু বেলজিয়ামে অবস্থিত এইটা প্রশ্নটা আসে এই প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট 
ওয়াটারলুর যুদ্ধ থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এইটা যে ওয়াটারলু কোথায় অবস্থিত এই প্রশ্নটা প্রায়শই হয় উত্তর হচ্ছে ওয়াটারলু বেলজিয়ামে অবস্থিত আচ্ছা আফিম যুদ্ধ আফিম আমরা জানি একটি কুখ্যাত নেশাদ্রব্য আফিম যুদ্ধ বা ওপিয়াম ওয়ার্ডস উনিশ শতকের মাঝামাঝি চীনে পশ্চিমা দেশগুলোর বাহিনী এবং কিং রাজবংশের মধ্যে দুটি সশস্ত্র সংঘর্ষ হয় আচ্ছা আফিম যুদ্ধে চীনের সার্বভৌমত্বের উপর অসম চুক্তির প্রয়োগ এবং ছাড়ের কারণে বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রজাতন্ত্রী চীনে রাজবংশ দুর্বল এবং শেষ পর্যন্ত পতন ঘটাতে ভূমিকা রাখে তা আমরা একটা জিনিস জানি যে উনিশশো সালে জাতিসংঘে যে চায়না চায়নার যেই নেতৃত্ব সেখানে পালা বদল ঘটে একাত্তর সালে এক পর্যন্ত চায়নার একটা নাম ছিল এবং জাতিসংঘের নাম পরিবর্তন জাতিসংঘের ভিতরে চাইনিজ রেপ্রেজেন্টেশন নাম পরিবর্তন হয় এবং তার সাথেও কিন্তু এই ঘটনাটি মানে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত রয়েছে এই যে চীনের রাজবংশের পতন এবং সেই রাজবংশের পতনের মাধ্যমে কিন্তু এখন যে বর্তমানে চায়নার রাষ্ট্র রয়েছে সেটি ঘোষণা করে অনেকে এটাকে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক ডেমোক্রেটাইজেশন অফ চায়না বলে বাট এটা একদমই ডেমোক্রেটাইজেশন ছিল না আচ্ছা আফিম যুদ্ধে সাত জানুয়ারি উনিশশো সালে লেফটেন্যান্ট ডব্লিউ এইচ হলের নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজ নেমেসিস আনসন উপসাগরের চীনা যুদ্ধ জাহাজের একটি বহরকে আক্রমণ করেছিল সাত জানুয়ারি আঠারোশো সালে আচ্ছা প্রথম আফিম যুদ্ধ আঠারোশো উনচল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ এবং হংকংয়ের ইজারা আফিম যুদ্ধের পরাজয়ের পর আঠারোশো বিয়াল্লিশ সালে তো দুইটা আফিম যুদ্ধ ছিল আঠারোশো বিয়াল্লিশ সালে নানকিং চুক্তির মাধ্যমে হংকং ব্রিটেনের কলোনিতে পরিণত হয় আঠারোশো আটানব্বই সালে উনিশ বছর ব্যাপী এক ইজারা চুক্তির মাধ্যমে হংকংকে চীনের কাছে ফিরিয়ে দিতে রাজি হয় ব্রিটেন আঠারোশো আটানব্বই সালে হংকংকে চায়নার কাছে ফেরত দেয় এবং পয়লা জুলাই উনিশশো সাতানব্বই সালে হংকং পুনরায় চীনের সাথে একত্রিত হয় হংকং কিন্তু এখনও অফিসিয়ালি চাইনিজ টেরিটরি সো খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ইতিহাস হংকংয়ে অনেকটাই ইকোনমিক অটোনমি আছে কিন্তু পলিটিক্যালি এটা এখনও একটা চাইনিজ টেরিটরি সো এই হচ্ছে আফিম যুদ্ধের ইতিহাস এবং দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের ইতিহাসও রয়েছে যেখানে তাদের আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সম্মিলিত চুক্তি পুনরায় চীন আক্রমণ করে যা দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ বা সেকেন্ড অপিয়াম ওয়ার বলে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স যৌথভাবে এই যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছে বলে অ্যারো ওয়ার ও বলা হয় আচ্ছা আমি না ছোট্ট একটা জায়গায় কনফিউজড হয়ে গেছিলাম সে কারণে আমি ছোট্ট একটা ভুল তথ্য দিয়ে ফেলছি আমি যে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের ঘটনাটা বলছি ওইটা আসলে আফিম যুদ্ধের সাথে কানেক্টেড না আমি আমার একটা টাইম মাথার মধ্যে একটা টাইম ল্যাপস হয়েছে সো আফিম যুদ্ধে যেন এন্টার ডিফারেন্ট হিস্ট্রি উনিশশো একাত্তর সালের হিস্ট্রিটা আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদেরকে আবারও ডিটেলে বলবো আজকে ওটার জন্য মেন্টালি প্রিপেয়ার না সো নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে দের ইজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং হিস্ট্রি চায়না হ্যাড আ শিফট ইন পাওয়ার ওটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা আচ্ছা দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ নিয়ে আর কিছু বলার আছে তেম হ্যাঁ ইয়াস এইটিন সিক্সটি সাল উনিশশো সালে ট্রিটি অফ টিএনস্টিন টিএনসিন আচ্ছা ট্রিটি অফ টিএনসিন মানে টিএনসিন আর কি টিএনসিন আচ্ছা এবং প্রথম পিকিং কনভেনশনের মাধ্যমে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এই যুদ্ধে ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সের সম্মিলিত শক্তি জয়লাভ করে একে সেকেন্ড অ্যাংলো চাইনিজ ওয়ারও বলা হয়ে থাকে এটা আঠারোশো ষাট সালে হয়েছিল ক্রিমিয়া ওয়ার দেখছো ভাইয়া যুদ্ধের কিন্তু শেষ নাই যুদ্ধ একটা মোটামুটি এনলেস চ্যাপ্টার আমাদেরকে পড়ে যেতে হয় আচ্ছা ক্রিমিয়া যুদ্ধের পক্ষ হচ্ছে রাশিয়া বনাম তুরস্ক এই যুদ্ধে তুরস্কের পক্ষ নেয় ব্রিটেন ফ্রান্স নেদারল্যান্ডস এবং এই পক্ষকে বলা হতো মিত্রপক্ষ এবং বিজয়ী বিজয়ী ছিল তুরস্ক সমর্থিত মিত্রজোট এই যুদ্ধে তুরস্ক ক্রিমিয়া ও সেবাস্তোপোল দখল করে তো তুরস্ক ক্রিমিয়া এবং সেবাস্তোপোল দখল করে এই ক্রিমিয়া কিন্তু এই বারে বারে দখল বেদখল হয়েছে হ্যাঁ ক্রিমিয়া কিন্তু সম্প্রতি আবারও রাশিয়া ইউক্রেনের থেকে অ্যানেক্স করে নিয়েছে খুব সম্প্রতি না আট দশ বছর হয়ে গেছে প্রায় কিন্তু ক্রিমিয়া কিন্তু আবারও রাশিয়া দখল করে নিয়েছে তো এই জিনিসটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে আর ক্রিমিয়া যুদ্ধ ও ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এই যুদ্ধে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প উপাধি পান কারণ এই যুদ্ধে আহত সেনাদেরকে চিকিৎসা করতে গিয়ে এই এই উপাধি পেয়েছিলেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল লাস্টলি আজকের যে লাস্ট যুদ্ধ নিয়ে যে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ আমেরিকার গৃহযুদ্ধে যেই আব্রাহাম লিঙ্কন তিনি আমেরিকার দাস প্রথা বিলুপ্ত করেন এবং সেটা কিন্তু এই গৃহযুদ্ধের একটা ফলাফল ছিল একষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি সাল এর মধ্যে উনি আঠারোশো সালে দাস প্রথা বিলুপ্ত করেন এই আব্রাহাম লিঙ্কন আচ্ছা আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথার বিলুপ্তি এবং আব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পেনসিলভেনিয়ার গেটিস বার্গে 
এই গেটিস বার তথ্যটা ইম্পর্টেন্ট যেখানটাতে গেটিস বার্গ অ্যাড্রেস বা গেটিস বার্গের ভাষণ নামে পরিচিত এই ভাষণের ব্যক্তি ছিল তিন মিনিট আচ্ছা জ্যাক অফ ফিল্ডের উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস দ্য স্পিচেস দ্যাট ইন্সপায়ার্ড হিস্ট্রি গ্রন্থে সংকলিত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ ভাষণের মধ্যে প্রথমে আছে গেটিস বার্গ ভাষণ তাই অ্যাব্রাহাম লিঙ্কেনের এই গেটিস বার্গ ভাষণটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা শ্রেষ্ঠ চারটা ভাষণকে কিন্তু এই যে উনি সংকলন করছেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাব্রাহাম লিঙ্কেনের গেটিস বার্গ ভাষণ মার্টিন লুথার কিং এর আই হ্যাভ আ ড্রিম এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে উইনস্টন চার্চিলের উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস এই চারটা ভাষণ কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই কোয়েশ্চেনটা কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ এই তিন নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই ভাষণটা আছে তাই এই কোয়েশ্চেনটা এই পার্টটুকু কিন্তু আমাদের জন্য হঠাৎ করে ইম্পর্টেন্ট হয়ে গিয়েছে এনিওয়ে এই স্লাইডটা তোমরা পেয়ে যাবা এই স্লাইডের মধ্যে যুদ্ধগুলোর যে ছাল তারিখ কে কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে কখন হয়েছে কেন হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি সেগুলি কিন্তু দেয়া আছে আচ্ছা আজকে শেষ করবার আগে আন্তর্জাতিক চুক্তি সমূহের একটা লিস্ট তোমাদেরকে দেখিয়ে দেই এই লিস্টের বিস্তারিত তো যাবো না এই স্লাইডটার মধ্যেও কোন চুক্তি কবে হয়েছে কেন হয়েছে কারা স্বাক্ষর করেছে বিষয়বস্তু কি উদ্দেশ্য কি সবকিছু লেখা আছে মেঘনা কার্টা চুক্তি পিটিশন অফ রাইটস বিল অফ রাইটস সবই কিন্তু এখানটাতে দেয়া আছে সো এই স্লাইডগুলো ভাই পড়তে হবে স্লাইড জমায় রেখে লেকচারশিট জমায় রেখে কিন্তু অ্যাডমিশন টেস্টে ভালো করতে পারবা না এগুলো নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হবে পড়তে হবে জেনেভা কনভেনশন যেটা নিয়ে আমরা এখনও প্রচুর পরিমাণে আলোচনা করি আমরা জানি যে যুদ্ধবন্দী এবং যুদ্ধাহতদের অধিকার এবং নিরাপত্তা নিয়ে এটা আলোচনা করে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি যেটা নিয়ে আমি কিছুক্ষণ আগে বলতেছিলাম যে অ্যারাব ইসরায়েল যুদ্ধের সাথে অত্যন্ত সম্পর্কযুক্ত আমরা আমি দুটো নামের কথাও বলেছিলাম বোনাচেম বেগিন এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত যে দুজন পরবর্তী শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ইজিপ্ট এবং ইসরায়েলের মধ্যে শান্তি চুক্তি করবার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে যেটা হয়েছিল সে এই পার্টটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট লাস্টলি কোয়েশ্চেন্স আচ্ছা মধ্যপ্রাচ্যে তেল অস্ত্র প্রয়োগ করা হয় কোন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম প্রশ্ন দেখি কে কে উত্তর করতে হয় পারে আচ্ছা লিলি জিজ্ঞেস করেছে ভাইয়া এই আই হ্যাভ আ ড্রিমটা কি আমাদের ইংলিশ টেক্সট বুকে প্যাসেজটা হতে পারে আই হ্যাভ আ ড্রিম তোমাদের যদি মার্টিন লুথার কিং এর ব্যাপারটা থেকে থাকে আই থিঙ্ক ওই ওই সেম টাই সো ইয়েস আই হ্যাভ আ ড্রিম হচ্ছে মার্টিন লুথার কিং এর সেই নাম করা ভাষণটা আচ্ছা দেখি প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা কে করতে পারে মধ্যপ্রাচ্যে তেল অস্ত্র প্রয়োগ করা হয় কোন যুদ্ধের প্রেক্ষিতে আচ্ছা তো অনেকেই রাইট আনসার দিয়েছে দ্য রাইট আনসার ইজ চতুর্থ অ্যারাব ইসরায়েল ওয়ার এটা কিন্তু আমি কিছুক্ষণ আগে দেখাচ্ছিলাম ফোর্থ অ্যারাব ইসরায়েল ওয়ার হচ্ছে এখানটাতে তেল অস্ত্র প্রয়োগ করা হয় আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্ন কোন চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকৃতি প্রদান করা হয় বিল অফ রাইটস ম্যাগনা কার্টা চুক্তি পিটিশন অফ ফ্রিডম প্রথম বার্সাই চুক্তি তোমরা কিন্তু একটা একটা করে বাদ দিতে পারবা মানে আমরা কিন্তু জানি যে প্রথম বার্সাই চুক্তি না কারণ আমরা জানি অন্য একটা টাইম লাইনে হয়েছিল সেটা ঠিক আছে অনেক সময় এলিমিনেশন করে উত্তর করা যেতে পারে আচ্ছা এইটার আনসার হচ্ছে প্রথম এই উত্তরটা একটু ভুল আছে ও সরি স্বাধীনতা স্বীকৃতি স্বীকৃতি ইয়েস 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 তাই উত্তর ঠিক আছে এটা স্বাধীনতা স্বীকৃতি আমি মনে করছি স্বাধীনতার ঘোষণার কথা জিজ্ঞেস করেছে স্বাধীনতা স্বীকৃতির রাইট আনসার প্রথম বার্সাই চুক্তি অ্যাবসলুটলি রাইট কোন চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকৃতি প্রদান করা হয় রাইট আনসার ইজ প্রথম বার্সাই চুক্তি স্বাধীনতার স্বাধীনতার ঘোষণা কিন্তু অন্য একটা ডকুমেন্ট আচ্ছা আমেরিকা দাস প্রথা বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন কে কিছুক্ষণ আগে আমি দেখাচ্ছিলাম রাইট আনসার ইজ অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন ওকে রাইট আনসার ইজ অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন কোন চুক্তির মাধ্যমে হংকং ব্রিটেনের কলোনিতে পরিণত হয় লুজান চুক্তি আফিম চুক্তি নান কিং চুক্তি ম্যাকাও চুক্তি দ্য রাইট আনসার ইজ নান কিং চুক্তি ওকে বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র ওয়াটারলু কোথায় অবস্থিত কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে এই প্রশ্নটা বারে বারে আসে বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র ওয়াটারলু হচ্ছে বেলজিয়ামে অবস্থিত রাইট আনসার ইজ বেলজিয়াম অল রাইট সো দ্যাট ওয়াজ টুডেইস ক্লাস আজকের ক্লাসে আমরা অনেকগুলো বেশ 
বিখ্যাত কুখ্যাত যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করলাম অনেকগুলো চুক্তি নিয়ে আলোচনা হলো যুদ্ধের সাথে জড়িত অনেকগুলো নাম অনেকগুলো ব্যক্তি অনেকগুলো বস্তু অনেকগুলো তারিখ এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম যুদ্ধের ইতিহাস তো এত অল্প সময় পড়া যায় না প্রত্যেকটা বিষয়ে আরও ইনডেপথ জানতে আরও গভীরে বোঝার জন্য এখনই এনরোল করে ফেলো আমাদের টেন মিনিট স্কুলের বিউনি গুচ্ছ প্লাস বিউনিট অ্যাডমিশন কোর্সে আমরা আর কিছুদিনের মধ্যেই মানে যে কোর্স যে জুম ক্লাসগুলো রয়েছে সেগুলো আবারও শুরু করব আর যারা যারা অনেকগুলো ক্লাস মিস করে ফেলেছ সেগুলো কিন্তু তুমি রেকর্ডের অবস্থায় আমাদের প্ল্যাটফর্মে পেয়ে যাবে সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাডমিশন টেস্টের যে প্রিপারেশন নিচ্ছ চালিয়ে যাও তোমাদের অ্যাডমিশন টেস্টের প্রিপারেশন একদম শেষ দিন পর্যন্ত টেন মিনিটস তোমাদের সাথেই থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ আজকের ক্লাসটিতে জয়েন করার জন্য আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবে